ಗೆಳೆಯರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರುವ ಬೆಳೀತ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತೊಂದಿದೆ ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳೇನೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಗುಣಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಹಾಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಸಹೋದರರಂತೂ ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಂತೆ ಆಲೋಚಿಸೋದಿರಲಿ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ತದ್ರೂಪಿ ಅವಳಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತದ್ರೂಪಿ ಟ್ವಿನ್ಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತವಂತೆ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿಯ ಕಥೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇನನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಹಿರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ತೋರಮಾನ ಅನ್ನೋ ಅವಳಿ ಜವಳಿಗಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಮೊದಲು ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಟರ್ನಲ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅವಳಿ ಜವಳಿಗಳು ಜನಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋ ತದ್ರೂಪಿ ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ರಟರ್ನಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ತದ್ರೂಪಿ ಅವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅವಳಿಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತವಂತೆ ತದ್ರೂಪಿ ಅವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏಕತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ತದ್ರೂಪಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳೋದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ನ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರಂತೆ ತದ್ರೂಪಿ ಅವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಘಟಿಸುವ ಇಂಥ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ತದ್ರೂಪಿ ಅವಳಿಗಳ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜಾನ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀಬೇಕಿದೆ ಹಾಗಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತದ್ರೂಪಿಗಳ ಇಂಥ ಏಕರೂಪದ ನಡವಳಿಕೆ ಸುಳ್ಳೇನೂ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜನ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಅದು ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇನಾ ಎಂಬ ರಾಜ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ತೋರಮಾನ ಅನ್ನೋ ತದ್ರೂಪಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇನ ತನ್ನ ನಂತರ ಹಿರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ತೋರಮಾನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಿ ತಾನು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯ ಹಾಗೂ 
ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹಿರಣ್ಯನ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು ಅತ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರೋ ಮಗ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಜೈಲಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯ ತೊಡಗಿದ್ದ ತೋರಮಾನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತೊರೆದೆ ಬಿಟ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನು ಕೃಷಕಾಯನಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದರೆ ಸಹೋದರ ಹಿರಣ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ತೊರೆದ ತೋರಮಾನ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟ ತೋರಮಾನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅತ್ತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಹಿರಣ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ರಾಜವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಔಷಧೋಪಚಾರದಿಂದಲೂ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದಿನ ತೋರಮಾನ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇತ್ತ ಹಿರಣ್ಯ ಕೂಡ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನತ್ತೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಥೆ ಮುಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ತೋರಮಾನನ ಮಗ ಎರಡನೇ ಪರ್ವಸೇನ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಲಂಡನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆನಿ ನಡೆಸಿರೋ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಐದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡೋದು ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಗು ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ತಲುಪೋದು ಒಬ್ಬರ ತರಾನೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವ ಖಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹಾಗಲ್ವ ಗೆಳೆಯರೆ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕುತೂಹಲವೇ ಸತ್ತೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅವಿದ್ರೇನೆ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಮಜಾ ಬರೋದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಲಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅವಳಿ ರಾಜಕುಮಾರರ ಕಥೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ